Охота с ловчими птицами становится все популярнее на востоке Казахстана. Причем не только среди мужчин. Самой юной девочке Беркучи в регионе всего 14 лет. И шесть из них Айзере Маркс-КЗ воспитывает своего крылатого питомца. Школьница активно пропагандирует древнюю традицию предков и мечтает участвовать в международных состязаниях. Восьмиклассница Айзери из Уланского района все свое свободное время проводит не в гаджетах. Она спешит с отцом на охоту вместе с любимыми питомцами Тазе и Беркутом. Для нее это норма. Девочка с восьми лет продолжает семейное дело. Своего орла она назвала мусбалаком. Вытащила его из гнезда еще птенцом. И с тех пор они неразлучны. Музбалак – сильная птица. Ему даже бушующий ветер не помеха. Он легко находит добычу. Иногда попадаются зайцы. Но в основном охотимся мы на лис. Девочка утверждает, трофеи обязательно нужно пускать в дело. Вот и тамак на голове юной охотницы, шит из шкуры, добытой вместе с музбалаком лисы. Рациону своего питомца Айзере уделяет особое внимание. Птицу нужно постоянно держать в форме. Сейчас она в состоянии взять даже волка, гордится им хозяйка. С мусбалаком у них особая связь. Он узнает меня по голосу, иногда специально зовет меня. Я это чувствую и стараюсь обязательно к нему подойти. Но бывает мусбалак и без настроения, особенно если приболел. Тогда с ним на охоту идти бесполезно. Он даже не поднимется за добычей. Неинтересна птицы добыча и насытый желудок, поэтому в сезон охоты орлу полагается минимальное питание. В остальное время мусбалах предпочитает говядину, причем только чистую мякоть, без соли и жира. Из-за птицы на зиму мы заготавливаем сразу два сагыма, две головы крупного рогатого скота для себя и для мусбалака, потому что ест беркут много, в день минимум 250-300 граммов мяса. Не просто и ухаживать за таким питомцем, но и зере справляется. Поддерживает девочку и мама. Шакерман Ушан, мастерица рукоделия, шьет национальную одежду. Переживает, что дочь предпочла исконно женскому делу охоту с ловчими птицами. Но выбор зере уважает. Забочусь, чтобы на охоту дочка выходила всегда сытой и тепло одетой. Тогда не страшна никакая непогода. Как мужчин своих готовлю к охоте, так и ее. При этом слежу, чтобы их в школе она все успевала. Айзере маму не подводит, учится на отлично. Но главная ее мечта – развивать искусство национальной охоты и показывать традиции миру. Правда, сейчас юную Беркучи волнует другое. Скоро ей предстоит тяжелое расставание с любимым мусбалаком. В шесть лет птицу полагается – отпускать на волю. Анна Лисенберна Гребабаканов, Восточно-Казахстанская область, 24 Кизет.